RPP presenta Diálogos con PPK. Cañonazo por doquier. Boom, boom, boom. Pedro Pablo Kuczynski ya está en las cabinas de RPP Noticias. Muy buenos días, Pedro Pablo. Muy buenos días, pero lo importante hoy es el partido, ¿no? Así es, esos cañonazos nos van a interrumpir. O sea, interrumpir. lo que vamos a decir aquí nadie no. lo va a escuchar. No, claro que sí. Esos cañonazos van a ser los goles de Pizarro, de Farfán, de Guerrero, don Pedro Pablo. Ya, ojalá, ojalá. Buenos días, bienvenidos. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tenemos en la economía? El presupuesto del 2014 sube 10%, que no es poca cosa, sobre todo si se habla de vacas flacas, de crisis que llegan a nuestras costas. Es un presupuesto bueno, en, expansivo, yo, digamos. Sí, es ligeramente expansivo porque hay que tomar en cuenta la inflación, que será pues... 2.5. Ellos han calculado un poquito menos de 3, puede ser un poquito más que eso debido a la devaluación que ha habido. O sea, hay un aumento real de un 6,5 a 7% lo que es importante. Sin embargo, eh, hay cosas que sí aumentan y otras no tanto. Vemos, por ejemplo, cuánto se gasta en salud pública como porcentaje del producto. Para el año entrante, 1,7, el año en el cual estamos, 1,7, el año anterior, 1,7. O sea, no, no hay aumento, ¿no? En educación... 2,8, el año, el año en curso 2,7, el anterior 2,9. O sea que estamos atracados debajo de 3%. Donde sí hay aumento es en los gastos sociales tipo PRONA, ahora llamado Caliwarma, Juntos, Pensión 65, Cuna Más, etcétera, todo eso suma 5 mil millones, ahí hay un aumento fuerte. Ahora, yo diría que es un presupuesto razonable, eh, pero eh, no se ve una tendencia a, a mediano plazo de mejorar realmente la educación y la salud pública. Se ve una tendencia de mejorar la infraestructura, eso es bueno, eh, algo más en gastos sociales, en zonas muy apartadas, eso es bueno, eh, el balance del presupuesto es razonable. Y hay una cosa más, y es que lo que estamos gastando en intereses de la deuda, pues está en su punto más bajo histórico. Eh, eso gracias a que se recompró re, re, y se pateó se, para adelante. Se rehizo toda la deuda hace 10, 8 años, y ahora los intereses pues son, yo no diría insignificantes, pero casi desapercibidos y eso es lo que nos da solidez financiera. Ahora, en relación al presupuesto de educación y salud, Pedro Pablo, que tú haces bien en señalar que no se está incrementando, estamos casi en la tercera parte del gasto en salud y, y educación que en nuestros países vecinos. Sin mencionar a Chile, que nos lleva mucha ventaja y que gasta 5.7 en educación. Claro, en aquí hay, aquí hay en, en mucho salud. gasto en educación privado, porque la gente no está satisfecha con los colegios estatales, entonces invierten sus ahorros en la educación de sus hijos. Pero realmente deberíamos ir cambiando eso, porque eso, primero... Eh, los colegios privados no necesariamente son mejores, eso es una percepción, algunos sí, otros no, y es una carga presupuestal muy grande. Tenemos que reorientar la educación pública y la salud pública. Esa es eh, un, nuestra gran prioridad, diría yo. Y mejorar la calidad de la educación pública, que es eh, masiva, aun cuando la gente hace el esfuerzo, Claro, si, si uno le paga a los profesores 1.100 soles en una economía donde el ingreso per cápita, per cápita, o sea, por habitante es 1.000 dólares, más o menos al mes, un poquito menos, ¿no? entonces los maestros están ganando 
mucho menos que el promedio de los habitantes y por consiguiente la calidad no es buena. Esa es quizá nuestra gran diferencia, es un poco facilista la comparación con Colombia, donde su educación pública es, es mejor, de, de gran nivel, es mejor. donde los maestros están no solo económicamente mejor, sino socialmente mejor valorados. E Ecuador también, eh, Chile también, eh, o sea, ese es el tema A número uno. Bueno, pasemos a Siria. Siria, ahí leo en, en el eh, correo Perú 21, eh, ya son casi el, el mismo periódico, que le quieren retirar el premio de la paz eh, a Obama, el Comité Nobel, si es que eh, interviene, interviene en Siria, ¿no? Eh, lo, lo inter... Bueno, yo diría que a mí me parece una cosa desatinada eh, yo ver bombas ahí, pero eso es mi, mi, mi idea personal, ¿no? Pero lo interesante es que los mercados petroleros hasta ahora no han entrado en pánico. O sea que los mercados están pensando que esto va a ser más bien una intervención simbólica, un gesto. ¿no? unas cuantas bombas y bye bye ¿no? eh, bien discutible no sé qué, qué es lo que va a pasar eh, pero es muy preocupante esperemos que esas bombas inteligentes no sean como nuestros patrulleros inteligentes que están <risa> bueno, guardados pero... bueno, lo primero para que el patrullero inteligente funcione es echarle gasolina ¿no? <risa> si no, no pasa nada y ponle, y ponle un piloto inteligente ¿no? <risa> una pregunta que viene, viene a tono con, con, con el clima húmedo y frío que todavía soporta Lima para no hablar de las extremas temperaturas que se están produciendo en el altiplano y en general en el sur andino Susana Villarán le ha recomendado al presidente para digerir estas encuestas que vienen tan mal aspectadas ¿eh? como diría la gente ¿eh? de la quiromancia un piquito bueno, está bien un pisquito en la noche, en la mañana, ¿no? Las encuestas aparecen en la mañana. Yo creo que si uno empieza el día con un pisquito ya está camino al alcoholismo. Ahora, hablando de las zonas alto andinas, una cosa que realmente se debería hacer y que hubo en el pasado, serían eh, lugares eh, techados en los cuales se puede guardar forraje, ganado, para eh, evitar eh, estas, estas repeticiones cada año de, del mismo tema por falta de preparativos. Pero se están estableciendo tambos, lo cual a mí me parece una excelente idea, tambos como lugares de refugio, de concentración en momentos de emergencia. Ya, pero los animales pues ocupan bastante espacio, ¿no? Entonces, no sé si los cobertizos, cobertizos eso es lo que hay que hacer. Yo citaba el ejemplo eh, en, en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, el nuevo tipo de granja lechera, no tiene ninguna calefacción, es un galpón grandazo, pueden entrar 1500 vacas y tienen simplemente cortinas y el calor de las vacas es suficiente para contrarrestar el efecto de temperaturas que afuera llegan a menos 30 y no se muere una sola vaca. Entonces, eh, se debería poder hacer lo mismo con las llamas, las vicuñas, eh, las alpacas, eh, los guanacos, etc. De hecho, pastores altoandinos están siendo llevados a Estados Unidos por su experiencia con el Así pastoreo en frío. Claro, claro, pero lo que nos falta es infraestructura, ¿no? infraestructura que no sería costosa si, si miramos lo, lo que se invierte, eh, en, se, es, sería, son, son centavos. Ahora, hablando o regresando al presupuesto, aquí vemos que en seguridad ciudadana el porcentaje como porcentaje del producto sigue siendo bajo. Defensa más orden interno, como lo llaman, 
eh, es 2% de, del producto, es bien, bien, bien bajo. ¿eh? Eh, y sobre eso, todo si se quiere eh, mejorar técnicamente el equipamiento policial y militar y si se quiere incrementar también sueldos que están un poco retrasados. Ya dieron una primera cuota, ¿no? que es positivo, pero todavía son sueldos relativamente bajos en una economía que ha crecido mucho. Pensemos que un terreno en comas... Eh, está en algunos casos costando 2, 3 mil dólares metro cuadrado y, y hace 10 años costaba 200 el, el, 200 soles, soles. El, el sueldo del policía ha subido en la misma proporción no, <ríe> entonces ahí hay un problemita muy bien don Pedro Pablo esperemos que los cañonazos se repitan sí. esta noche en el Estadio Nacional Así y es. en el arco de Muslera que vaya varias veces al fondo del arco a buscar la pelota Así es. muchas gracias por la participación a ustedes, Nada. un saludo a y todos el un buen fin de semana igualmente 7 de la mañana con 30 minutos hacemos una pausa Ricardo pero volvemos de inmediato en la recta final de esta primera edición de la Portativa del Aire. Diálogos con PPK.